국악방송 은영선의 함께 걷는 길 당신의 시선, 당신의 목소리 세상을 보는 다양하고 섬세한 시선을 여러분과 함께 나누는 시간입니다. 당신의 시선, 당신의 목소리 오늘은 개성 통통 아이디어로 지구를 덕질 중인 이야기 쓰레기 산에서 춤을 을 펴낸 홍다경 작가님과 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 어서 오세요. <웃음> 반갑습니다. <웃음> 환경 운동가이자 환경 인플루언서이신데 직접 어떤 활동을 지금 하고 계신지 잠깐 소개해 주시겠어요? 아, 네. 환경 인플루언서라는 직업이 사실 이제 어 새로운 직업으로 많이 느끼더라고요. 그렇죠. 네. 네. 그래서 사실 인플루언서가 사회에 영향을 미친다는 이야기잖아요. 네. 그래서 저도 이제 환경 보호 콘텐츠를 가지고 이제 어 사람들에게 영향을 미치고 싶어서 네. 환경 인플루언서라는 직업을 갖게 되었고 사실 이제 제가 대학교가 융합 콘텐츠 학과라 네. 원래 이제 그런 예술적인 걸 좋아해가지고 어, 영상을 만든 것도 감각이 있어야 되잖아요. 그렇죠. 네, 그래서 이제 어, 콘텐츠를 좀 전공하고 싶다고 생각해서 이 길을 걷게 되었습니다. 네. 아니 근데 참 재밌어요. 네. 환경 운동가 이러면 <웃음> 네. 사람들과는 상관없이 아, 네. 나 혼자 환경 운동을 열심히 하는 사람 같잖아요. 네. 근데 환경 인플루언서 이렇게 네. 얘기하면 내가 관심이 있고 중요하다고 생각하는 어떤 문제를 다양한 매체를 통해서 사람들에게 영향력을 맞아요. 주고받는다. 네. 이런 느낌인 거잖아요. 네. 어떻게 보면 똑같은 일을 하는데 환경 맞아요. 운동가하고 환경 인플루언서가. <웃음> 네. 근데 환경 인플루언서가 훨씬 대중하고 음. 친근함이 있는 것 같아요. 훨씬 더 느낌이 좀 좋지 않으세요? <웃음> 저도 그렇게 생각해서 어, 나갈 때마다 환경 인플루언서입니다. 어, 이렇게 어, 그러네요. 진짜 하네. 훨씬 좋네요. 네. 네. 아 근데 네. 어 그러니까 맨 처음에 관심이 있었던 거는 네. 환경이에요 아니면은 예술이에요 아니면은 사람들과 교류하면서 어떤 영향력을 준다 이거예요. 아. 어떤 걸까요? 사실은 첫 번째 환경 보호 네. 쪽이었어요. 근데 네. 이제 제가 그 환경 보호만 생각하다가 그 주위를 잘안 살펴가지고 극진주의가 돼서 <웃음> <웃음> 어, 욕을 좀 많이 먹고 네. 네. 주위 가족들한테도 혼 많이 나고 음, 어, 어떻게 혼났어요? 어떤 에피소드가 아, 있었어요? 네 이제 가족들한테 조금이라도 분리 배출 안 하고 뭐 일회용 컵 쓰고 그러면. 네, 굉장히 막, 아, 엄마 막 이렇게 하면 안 돼. 네. 아빠 이렇게 하면 큰일 나. <웃음> 맞아요. 그래서 이제 주위 사람들 되게 힘들어 하더라고요. 그걸 느낀 게한 2년 정도. <웃음> 어, 2년 동안 하다가 느껴가지고. 아, 제 주변 분들이 사실 이런 얘기 많이 하셨어요. 네. 제 딸이 이래서 너무 힘들다. 이런 얘기 진짜 많이 하셨었거든요. 아. 딸 눈치 보느라고. 아. 쓰레기 또 함부로 못 버린다. 바로 이런 분이셨던 거죠. <웃음> 네, 네. 그러다가 네. 이제 한 2년 뒤에 좀 사람이 바뀌더라고요. 음, 왜냐면 어떻게? 주위에 사람이 없더라고요. 제가 목소리를 낼때 <웃음> 네. 굉장히 공허했어요. 그래서 <웃음> <웃음> 공허해지기 시작하면서 아 나는 누구인가 이렇게 음. 되면서 왜 내가 이렇게 해야 되지? 라는 음. 고민을 하다가 아좀 사람들과 같이 가야 되는데 이 환경 문제도 그래서 이제 문화 콘텐츠 쪽을 어, 모색하게 됩니다. 그래서 이제 유튜버 네. 활동을 2018년에 하면서 여러 가지 그때도 부딪힘이 있었던 것 같아요. 네. 제 목소리만 아 나만 낼 거야 이러다가 아, 그때도 이제 구독자분들이 별로 시청 안 하시더라고요. 어. 그래서 아 조금 더 대중성이 있는 콘텐츠로 가야겠다라고 하고 그것도 사실 시간이 좀 오래 걸렸습니다. 그래서 이제 많은 분들이 환경 크리에이터나 인플루언서 분들이 그런 부분들 놓치는 것 같아요. 음. 대중성 네. 이미지. 그러니까 지금 탕후루가 인기가 많잖아요. 네, 네, 네. 어, 곧 찍을 콘텐츠인데 탕후루를 어떻게 하면 비건화 시킬 수 음, 있을까. 환경에도 맞고 네. 건강하게. 맞아요. 음. 그런 콘텐츠들을 좀 대중성을 따라가면서 음. 자기의 목소리를 내는 것도 음. 어, 굉장히 중요한 방법이지 않을까. 
맞아요. 그래서. 왜냐하면 일단 네. 우리가 대중과 함께 가야만 맞아요. 어떤 걸 이룰 수가 있잖아요. 네. 그러니까 특히 환경 문제도 대중과 같이 해야 이룰 수 있는데 네. 그렇죠. 우리가 혼자 하면 안 되죠. 맞아요. 언론사들도 저절로 붙고 음. 그 정부도 음. 같이 목소리를 내게 되더라고요. 맞아요. 그래서 자기만의 목소리도 중요하지만 네. 어, 때로는 누군가와 함께 가려면 그들의 목소리도 좀 들어줘야 한다라는 걸 배웠던 것 같습니다. 아니 굉장히 중요하고 네. 저는 지금 우리 이게 바로 미래 권력이다. 이 환경에 대한 <웃음> 네. 생각 자체가 네. 미래 권력이라고 생각하거든요. 음. 그러니까 나중에는 아마 그 외국에서 인터뷰 <웃음> 들어올 거고 아마 외국인들하고 <웃음> 인터뷰 하셔야 될 거예요. 아. 다행히 AI가 번역은 해주겠지만. <웃음> 네, 차지 PDT는. 네, 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 그렇죠. 네. 아마 그럴 거라고 저는 생각해요. 아. 아니 그래서 네. 어, 어떻게 이제 환경 운동을 시작하게 된 계기? 아. 네. 제가 원래 어, 산 타는 걸 되게 좋아해가지고 네. 어, 자연에 가면 힐링이 되고 명상이 네, 저절로 음. 돼요. 음. 아, 그래서 사실 이제 어, 자연이 파괴되는 모습을 되게 많이 보고 음. 아, 그러면서 이제 더 놀라웠던 건 쓰레기 산에 다니면서 그때 경각심을 가질 수밖에 없었고요. 그리고 뉴질랜드 어 발런티어 그러니까 워킹홀리데이 비자를 따서 네. 이제 거기서 봉사 활동을 1년간 네. 했었는데 네. 이제 거기서 이제 주방장 분이 어 일반 쓰레기랑 음식물 쓰레기를 그대로 같이 혼합해서 네. 배출을 하셨어요. 근데 한국에서는 그러면 진짜 큰일 나죠. 우리나라에서는 <웃음> 이미 사라진 풍경이죠. 네. 네. 과태료도 물고. 네. 어 근데 이제 제가 그게 어디로 가냐 했을 때 해양으로 버려진다 음. 아니면 뭐 이제 매립장으로 간다라고 이야기를 했을 때 굉장히 좀 놀라웠습니다. 근데 제가 그 틈에서 뭐 해양 투기법이나 이런 걸 그들에게 이야기할 수가 없었고요. 왜냐하면 현지인이 아니었기 때문에 음. 그리고 또 영어를 잘하는 <웃음> 학생이 아니었기 때문에 말을 못 하겠더라고요. 네. 그래서 한국으로 돌아와서 이제 한국에서 다양한 활동들을 하면서 청소 아르 바이트부터 이제 어, 쓰레기 관련된 어, 매립장 선별장을 전국에 돌아다니게 야. 됩니다. 야. 그러니까 <웃음> 어, 이게 네. 어, 글쎄 이렇게 간발의 차이, 네. 약간의 차이로 뉴질랜드에서 법을 공부하셨을 수도 있는 거잖아요. 왜냐하면 네. 그분에게 환경법을 얘기해주기 위해서. 네. 근데 그게 아니라 네. 환경에 좀더 포커스를 맞추고 <웃음> 한국에 와서. 온갖 쓰레기장을 돌아다니셨군요. 네. 네, 그래서요? 사실, 그렇게 해야만 했던 이유는, 네. 어, 목소리를 내려면, 네. 좀 현장의 상황을 알고 싶었고, 네. 저한테는 좀 경험이 좀 중요했던 것 같아요. 음. 경험으로 현장을 알아야, 어, 사람들에게 좀 이야기를 하기가 편했던 것 같고요. 그래서, 네. 전국에 한 서른 곳 정도를 넘게 돌아다니면서, 아, 매립장이 부족하고, 수각장은 포화 상태고, 그 다음에 선별장은 여기가 재활용이 들어오는 곳이 맞나. 다 쓰레기처럼 보이는데. 라는 생각을 하면서 그때 당시에 좀 충격을 많이 받아서 교육에 눈을 뜨게 됩니다. 네. 그래서 이제 분리배출 교육이 시민분들에게 굉장히 중요하고 그런 문화가 형성되어야 한다는 거를 이제 23살 때 그걸 알게 되면서 네. 계속 이제 막 전국에 분리 배출 교육도 하고 어. 그, 그러면서 어 이제 좀 그랬던 건 이제 시공간의 제약이 확실히 있더라고요. 음. 이제 어 너튜브 활동 같은 네네. 경우에는 어디서든 목소리 내고 촬영해서 네. 어전 세계 누구나 볼수 있는데 네. 어 이제 그 현장에서 하는 건 사실상 어 현장에서만 딱 어, 그들이 이제 듣고 교육을 받지 다른 분들에게는 교육이 안 되어서 아무리 대기업이어도 네. 네. 그래서 제가 조금 방향을 틀었어요. 네. 아 이게 어 부스 운영이나 이런 교육도 좋지만 컨텐츠가 정말 힘이 강하다. 라는 걸 느껴서 그때부터 너튜브 활동을 좀 열심히 하게 됩니다. 네. 그 활동을 하시는 게 바로 지지배인가요? 네, 맞습니다. 어. 지지배, 근데 지지배는 어떻게 보면 너튜브랑 조금 다른 게, 네. 지지배는 지구를 지키는 배움터의 네. 줄임말이라서, 네. 이제 저희 청년 커뮤니티라고 볼수 있고요. 네. 저희가 뭐 단체가 등록되어 있진 않습니다. 근데 음. 이제 
저희 지집에서는 어, 환경 관련의 스터디나 독서 모임 네. 그리고 최근에 후쿠시마 원전 오염수에 대한 스터디도 진행을 했었고요. 왜 반대를 네. 해야 하는가. 음. 왜냐하면 많은 분들이 찬성과 반대에 대해서 혼란을 겪고 계세요. 음. 그래서 그런 부분에 대해서 저희 청년들도 혼란이 있어가지고 네. 그런 부분들을 스터디하고 세 번째는 이제 저희는 캠페인 팀이 따로 있습니다. 네. 어 내년에 4월에 총선이 있잖아요. 네. 그래서 선거 폐기물이 어마어마하게 많이 나올 거라고 생각을 하고요. 네. 최근에 이제 어 선거 작은 이런 어그 조그만한 것도 이제 제작이 가능하게 법이 바뀌었어요. 네. 그러면서 쓰레기가 앞으로 더 많이 나올 네. 거라는 우려가 나왔는데요. 그런 거를 저희 지집에서 어 제로 웨이스트 그러니까 선거를 좀더 줄이자 하는 목적으로 캠페인을 지금 뮤직비디오도 또 하나 더 제작하고 있고 네. 두 번째는 이제 어 설문조사 그리고 법안 발의를 좀 하려고 저희 내에서 준비를 하고 있습니다. 뭐 그것뿐만이 아니라 네. 저희도 플로깅도 하고 최근에 이제 빗물바지가 어 담배꽁초가 너무 많이 들어가서 강남역 사건 아실 겁니다. 어 거기에서 이제 어 침수 피해 가 있었기 때문에 그 빗물 바지를 최소한 어 이제 담배 꽁초 없애는 작업도 하고 네 그리고 이제 여의도 색강에도 생태 공원이 있어요. 네. 거기도 시민분들이 정말 많이 사용하는데 거기에 이제 수달이 살거든요. 네. 네, 막그 새들도 엄청 많이 살고. 네, 그런 친구들이 살게 하려면 어 시민분들의 손길이 닿아야 이제 어 그런 것들이 자연 생태계가 보존이 되기 때문에 저희 청년들이 가서 한 달에 한 번씩 네 거기를 깨끗하게 정화하고 그리고 가끔은 나무도 심고 그러는 일들을 다양하게 하고 있습니다. 지금 지집에는 몇 분이 활동하고 계세요? 아 지금은 솔직히 말씀드리면 이제 그냥 어 조용히 가만히 보고만 있으신 분들은 어. 한 100, 100, 어, 아, 200명 정도 됐고요. 네. 아 그래도 좀 나서서 네. 어 직장을 다니시면서 활동하시는 분들은 20명에서 30명 정도 네. 됩니다. 근데 가만히 보고 계시는 분들도 네. 조금 있다가는 힘을 실어 주실 거잖아요. 그죠? <웃음> 그러길 바랍니다. <웃음> <웃음> 제가 간절해서 갑자기 목소리가 <웃음> 네 그러길 네. 바래요. 그리고 그 가만히 보고만 계시는 게 아니라 가만히 힘을 실어 주실 분이 이제 곧 수만 명으로 늘어나기를 <웃음> 가만히 힘을 실어 주는. <웃음> 네. <웃음> 네. 아 이렇게 여러 가지 활동을 하고 계시네요. 그러면 이번에 쓰신 쓰레기산에서 춤을 이 책에 네. 이제 그 수많은 내용이 담겨 있는 건가요? 아 네. 쓰레기선에서 춤을 이라는 내용은 사실상 청소년들과 청년들에게 좀 환경 운동, 환경 어 방법, 환경 운동하는 방법, 아니 환경 인플루언서의 삶을 네. 보여주는 책이라고 볼수 있습니다. 여기서는 네. 이제 제가 환경 운동을 할 때부터의 모든 이야기가 다 담겨 있고 네. 거기서 일어났던 사건 사고들도 네. 담겨 있고요. 아 그리고 환경 인플루언서로서의 자 충우돌의 삶들이 네. 담겨 있고요. 또 뮤직비디오를 제작하면서 어려웠던 점들이 있었거든요. 그것들을 솔직하게 담아낸 음. 책이고 어 그리고 환경 인플루언서를 꿈꾸는 우리 어 초등학생 친구들이 굉장히 많아졌더라고요. 네. 어 최근에 이제 제가 대학 내일 20대 연구소 보니까 인플루언서가 되고 싶다는 친구들이 굉장히 많았어요. 네. 어, 그래서 어 제가 어디 강연 가면 선생님 저도 그런 거 하고 싶은데 돈이 될까요? <웃음> 현실적인 문제를 <웃음> 물어보더라고요. 그래서 제가 어 그런 부분에 대해서 사실상 돈을 벌기는 어렵지만 열심히 하다 보면 어 돈도 따라준 날도 올 거라고 하는 네, 그런 네. 내용을 책에 많이 실었고 네. 책에서 어 새로운 콘텐츠들을 제가 다양하게 했던 방법들을 네. 많이 저 거기에 적어 놓았습니다. 음, 뮤직비디오도 만드셨어요? 아, 네. 뮤직비디오 네. 1년 동안 이제 천만 원을 가지고 만들었는데 네. 이제 저희가 시민들의 모금과 펀딩을 가지고 네. 제작을 했습니다. 음. 어이 이제 뮤직비디오 제목은 일라이튼 깨달음이라는 음. 아, 네. 뮤직비디오인데 네. 거기에 이제 가사가 네. 지킬게 함께 그 
이거를 꽤내손 안에 놓지 않을게 이게 음. 이제 지구를 함께 지키고 음. 끝까지 함께 다 같이 지키자 이런 내용입니다 요즘 어 교권 문제도 굉장히 많잖아요 네. 최근에 30만 명이 국회 앞에서 이렇게 시위를 했다고 해서 어 저도 굉장히 어 놀라웠는데요 환경 문제도 30만 명 가까이 <웃음> 앞으로 이제 함께 목소리 내는 그날이 오면 좋을 것 같아서 사실 일라이튼이라는 뮤직비디오에 가사를 그렇게 담았습니다. 어, 근데 갑자기 <웃음> 네. 이런 생각 들어요, 작가님. 그 제가 어릴 때는 네. 영웅과 악당이 <웃음> 싸우면서 네. 네. 그 악당들이 늘 하는 얘기 중에 지구를 내 소나귀에 넣겠어 막 이런 <웃음> 대사가 있곤 했거든요. 네. 근데 지금 우리 작가님 말씀을 들으니까. 지구를 지키는 게 바로 지구를 내 소나귀에 넣는 것. 아. 지구를 지키는 게 바로 지구에 대해서 네. 권력을 가지는 것. 네. 지구를 지킨다는 게 지구의 환경을 보호하는 것. 네. 시라는 생각이 드네요. 네. 어떻게 보면 저희 2, 30대 친구들은 음. 그게 좀 간절할 수밖에 음. 없는 게 최근 서울대 이제 환경공학과 거기 교수님께서 얘기하셨던 게 네. 2020년생들은 어 이제 그 기후 위기에 태어나는 아이들이라고 네. 하셨어요. 그래서 그들은 어쩔 수 없이 어그 부분을 어 지구 환경에 대해서 목숨 걸고 할 수밖에 없다고 음. 하시더라고요. 그래서 음. 저희 20대, 30대 친구들도 아마 그럴 수밖에 없을 거라고 생각을 해서 음. 저도 아마 간절함을 담아서 그걸 제작을 했던 것 같습니다. 어 그러면 우리 네. 먼저 그 깨달음 그 네. 곡을 잠깐 들어볼까 봐요. 아 네. 네 오두식 그리고 김영흠의 노래 네. 인라이튼 깨달음 네. 듣겠습니다. 아니 제가 아직 이거 뮤직비디오 못 봤는데 아, 네. 이거 되게 기대되네요. 뮤직비디오는 <웃음> 어땠는지. 어, 깨달음 네. 인라이튼 오두식과 김영흠의 노래였습니다. 아, 직접 만드셨을 거 아니에요? 네, 저희 어 친구들이랑 같이 이제 1년 동안 제작을 했는데 어 그때도 이제 어 가사가 나오기 위해서 네. 어친어 어, 이제 한 친구가 굉장히 고심해서 만들었었고 어요 작곡가 분도 이제 다 대부분 청년분들이 같이 함께 제작을 완성한 작품이라고 말씀드릴 수 있을 것 같고요. 그리고 이 뮤직비디오 같은 경우에는 이제 영상 촬영도 함께 해야 되니까 그 경기도 인근에 이제 어 쓰레기산에서 촬영을 아, 했었거든요. 네. 그 쓰레기산이 음. 뭔지 좀 네. 한번 얘기해 주시겠어요? 아마 지금 들으시는 분들 중에는 정확한 아. 개념 없이 그냥 네. 상상만 하고 계시는 분도 계실 거예요. 아, 네. 국내 이제 한 2022년 기준 260개 정도 쓰레기산이 있었고 거기서 사라진 곳도 있고 아직도 있는 곳들이 있습니다. 네. 네, 이제 쓰레기산 같은 경우에는 사실 어 정확한 명칭은 불법 폐기물 아니면 방치 폐기물 이렇게 음. 두 가지로 나뉘어서 네. 이야기를 할수 있습니다. 이게 잘못되면 나중에 우리가 백두산 높이 해발 얼마 이거 외우는 게 아니라 네. 쓰레기산 어디 해발 높이 막 이렇게 되는 거 아니에요? <웃음> 맞아요. 그게 안 그래도 그 해양 폐기물 같은 경우에는 해양 쓰레기 섬이 있었잖아요. 네. 그래서 그 엘고 씨랑 그 이제 어어 토르 아시죠? 네. 네. 그분들이 같이 나서서 쓰레기 섬뭐 여권도 마시고 만드시고 뭐 나라도 만드시고 국기도 만드셨는데 아마 나중에는 쓰레기 산이 그 국립공원처럼 아. 그게 만들어질 수도 있겠다라는 생각이 들더라고요. 자, 그럼 여기서 네. 우리 작가님 목소리로 책의 네. 일부를 좀 들어보겠습니다. 네. 네, 재활용 선별장을 가보다 중에 일부입니다. 재활용품을 수거 날짜에 맞춰 분리해서 집 앞에 내놓으면 수거해 가시는 분들이 아주 말끔하게 다 들고 가신다 정말 감사하다 그런데 한 번씩 그런 생각이 들 때가 있다 재활용품들이 제대로 재활용되고 있을까? 2018년에 쓰레기 대란이 일어났을 때 처음엔 평범한 뉴스로 생각하고 크게 관심을 안 가졌었는데 상황이 날로 심각해지자 관심도가 높아졌다. 혼자서라도 전국의 쓰레기 선별장, 소각장, 매립장 현장에 가봐야겠다는 마음이 들었다. 어떤 과정에 문제가 있어서 
이런 일이 벌어지는지 정말 궁금했고 눈으로 현장을 보고 싶었다. 울산에 있는 재활용 선별장을 갔을 때의 일이다. 대표님은 2, 30% 정도밖에 안 되는 재활용률을 조금이라도 더 높이기 위해 주민 대상용 분리배출 교육 책자까지 자체 제작하셔서 많은 사람을 교육하려고 노력 중이셨다. 대표님은 쓰레기 재활용 선별장이라는 곳이 일반인에게 오픈하기 어려운 곳이라고 말씀하셨다. 그러면서도 이런 심각한 실태를 한 사람이라도 더 알아야 된다고 하시면서 작업장을 아무 영향력 없는 나에게 오픈해 주신 거였다. 매립장이 문을 닫으면 날마다 배출되는 쓰레기는 도대체 어디로 갈까? 현장을 방문하고 나서 시름이 깊어졌다. 우리가 버린 쓰레기의 최종 종착지를 확인하면서 최고의 대안은 소비를 줄이는 것이라는 결론을 얻었다. 그동안 국가와 기업이 대량 생산이나 최고 품질에만 초점을 맞추었다면 앞으로는 소비 단계 관리가 철저히 필요하다. 그러니까 결론은 네. 소비를 줄이자 네. 이 부분인데 저도 이에 관해 생각을 많이 하게 되는데요. 네. 사실 요즘에는 많은 분들이 어 소비가 더 쉬운 거예요. 그러니까 네. 구매하면 네. 다음 날이나 그 다음 날 그냥 문 앞에 와 있는 거죠. 맞아요. 네. <웃음> 간편하게. 간편하게. 네. 그러니까 사람들이 자꾸 어 음. 소비하는 쪽. 네. 가게 되고 네. 또 글쎄요 이렇게 좀 없어도 되는 물건도 아. 이렇게 일회용품처럼 이렇게 잠깐 예쁘게 쓰고 버릴 수 있는 정도로 많이 나와 있으니까 네. 그런 물건들을 또 많이 맞아요. 사용하시는 것 같기도 해요. 네 그런 것들이 사실은 요즘은 수리권이라고 해서 네. 어, 시민분들이 이제 뭐 주민자치센터에 가서 수리를 할수 있다거나 아. 이런 게 생겼는데. 네. 그게 번거롭고 귀찮은 음. 일이 될 수도 있다고 많이들 생각을 하시더라고요. 음. 근데 그걸 좀 해보시면 아 지역에 이렇게 있어서 막 주민들이랑 대화도 하고 맞아요. 네 그리고 또 그걸 또 오래 쓸수 있어서 어떻게 보면 그 구매를 줄일 수 있. 긴 맞아요. 하거든요. 네. 그래서 그런 부분들을 조금 이제 아까도 말씀드렸다시피 문화가 좀 많이 바뀌어야 되고 음. 어, 그런 인식을 많이 바꾸려면 인플루언서들이 좀 노력을 많이 맞아요. 해야 되지 않을까 싶습니다. 네. 아니 저는 재활용 그 분리 배출을 잘 하는 것도 네. 물론 중요하지만 네. 그 재활용 배출되는 쓰레기의 양을 줄이는 게 맞아요. 저는 참 필요하다고 생각해요. 왜냐하면 어쩔 때는 그걸 들고 나가는 것도 일이거든요. 맞아요. 정말로 네. 그걸 들고 나가는 것도 일이라서. 네. 그러니까 오래 쓰는 것도 굉장히 중요. 네. 그래서 물건을 사기 전에 어 이거 사면 또 박스가 오는 거 아니야? 이러면 사기가 무섭더라고. <웃음> 아 맞아요. 이거 하면은 어 비닐 엄청 많이 올거 아니야? 어, 네. 그런 생각을 하게 되는 거. 안에 또 스트로폼이 있으면 어떡하지? 네. 뭐, 뭐 이런 생각. 들기도 하고 네, 곧 추석이 있는데 네. 추석 선물 세트도 엄청나기 때문에 근데 사실 네. 우리 작가님 아시겠지만 추석 선물 세트의 내용이 <웃음> 주먹만 하다면 네. 포장이 책상만 하잖아요 네 완전 과대 포장이라서 네. 그것도 사실은 시민분들이 과대 포장이 안된 제품들을 사실은 사주시는 것도 어. 하나의 어, 좀 세, 환경을 생각하는 네. 일이라고 볼수 있고 기업들이 그러면 어 우리 물건은 왜 이번에 안 팔렸지 하면서 음. 분석하게 되거든요. 어 우리가 포장을 과대하게 해서 네. 그래 이렇게. 맞아요. 그러면 이제 시민 조사도 좀 하게 됩니다. 기업들이 네. 그러면 음. 아 과대 포장을 줄여야겠다 하는 기업들의 변화까지 만들 수 있기 때문에. 아, 어머 그거 너무 좋다. <웃음> 네. 그래서 추석 선물 물 세트 사실 때 네. <웃음> 포장을 좀 줄이는 그런 포장재로 네. 어, 좀 고민을 하셔서 구매를 해주시면 참 좋겠습니다. 하, 미리 사셨으면 어떻게 하지 우리 청취자분들? <웃음> 아 이제 좀 포장을 네. 줄인 걸로 구매해 주시기를 맞습니다. 네 우리 부탁드립니다. 네. 맞아요. 그게 어느 순간 포장이 너무 과대해져서 맞아요. 서로 서로 불편했거든요. 네. 구매하시는 분들도 아, 이렇게 비싸. <웃음> 근데 어떻게 할수 없어 내용물은 요만한데 요만한데. 그래도 너무 없어 보이면 안 되니까 막 이랬잖아요 또또 네. 또, 또요 
어, 또 제가 말씀드릴 수 있는 거는 네? 어, 사실은 이제 뭐 어, 뭐 김장 하실 때도 굉장히 이제 많이들 이야기 하시는데 네. 차라, 차라리 저는 김장 묻은 거좀 양념 그냥 깨끗하게 씻어서 뭐 비닐로 버리신다 하지만 네. 그게 이제 막 붉은 게 묻고 그래가지고 그냥 네. 종량제 버리는 게 네, 넣는 게 오히려 더 어. 괜찮다고 음. 제가 듣고 있습니다. 더럽혀진 것들은 오히려 네. 분리수거보다 종량제 맞습니다. 봉투에 하시는 게더 좋다. 네, 음. 좋아요. 자 그러면 네. 플로깅이 마케팅 그 부분도 아. 우리 작가님 목소리로 네. 들어보겠습니다. 어느 날모 단체로부터 연락을 받았다. 지지배 활동의 진정성이 느껴져서 함께 했으면 좋겠다고 했다. 함께 플로깅을 해도 좋고 환경보호를 위한 다양한 활동을 기획해보자고 했다. 그 단체가 어떤 활동을 하는지 살펴보기 위해 그분들의 활동에 초대해 주시길 부탁드렸고 약속한 날에 이른 새벽부터 서둘러 현장으로 갔다. 플로깅을 하겠다고 모였는데 행사 장소는 쓰레기가 거의 없는 매우 깨끗한 곳이었고 한쪽에선 공공근로로 일하는 분들이 쓰레기를 줍고 계셨다. 적어도 참여한 사람들에게 플러깅을 왜 해야 하는지 그 의미를 느끼게는 해줘야 하는데 행사 준비를 이렇게 허술하게 하다니 문제가 있다고 생각했다. 최근 들어 ESG에 관심 있는 기업과 단체들이 많아졌다. ESG는 환경, 사회, 지배구조의 머리 글자를 딴 단어로 기업 활동의 친환경, 사회적 책임 경영, 지배구조 개선 등을 고려해야 지속가능한 발전을 할수 있다는 철학을 담고 있다. 하지만 안타까운 현실은 이것을 마케팅적으로만 이용해서 환경활동을 보여주기 식으로만 하는 곳이 있다는 게 문제다. 소비자가 이것을 잘 알고 진정성을 가진 기업과 단체를 잘 구분해서 함께 목소리를 내고 활동의 변화를 요구해 나갔으면 좋겠다. 나 또한 지구를 지키는 일을 컨텐츠로 삼는 사람이기 때문에 더욱 환경과 자연에 대해 공부할 것이다. 정치, 경제, 사회 등의 고민을 잘 살펴보며 어떤 행동이 진정으로 나와 지구를 위한 일인지 잘 알아야 하니까 말이다. 말로만 하는 환경운동이 아닌 진심을 다하는 활동가가 되어야겠다고 또다시 생각했다. 아, 우리 작가님의 진정성을 다시 한번 느낄 수 있는 그런 책 구절들이었던 것 같아요. 네. <웃음> 사실 요즘 자주 하는 활동이 플로깅인데 그 플로깅이 정확히 뭔지부터 우리 작가님께 좀 들어보겠습니다. 아 플로깅도 어떻게 보면은 이게 이제 옛날에 어그 2018년에 스웨덴에서 플로카업 그리고 조깅 이렇게 해서 플로깅이라는 네. 합성어입니다. 조깅을 하면서 쓰레기를 줍는 네. 그런 이제 어, 어, 어떻게 어 보면 재미있는 문화놀이라고 네. 할수 있는데요. 네. 이제 요거는 국내에 들어온 게좀 오래됐어요. 음. 2020년에 코로나 이후에 많은 분들이 이제 관심을 갖게 되었고 기업들이 이런 부분들을 좀 어, 그 ESG 경영 때문에 어, 이런 부분들을 직원들이 한다거나 아니면 시민분들이 하는 그런 문화를 많이 만들었었던 것 같고요. 네. 아, 그리고 요즘 저희가 이제 저희 지지배에서 하는 다양한 컨텐츠들 중에서도 어, 재밌는 것들도 있는데, 어, 저희가 예전에 쓰레기 없는 쓰레기 파티를 2018년에 하면서 쓰레기를 줄이는 활동들을 많이 했습니다. 왜냐하면 행사에는 쓰레기 배출이 엄청나기 때문에 저희가 먹을 것 들도 이제 그 일회용품을 쓰지 않고 접시도 뻥튀기 접시로 해서 오. 뻥튀기에 음식을 넣어서 같이 먹고 그리고 그렇게 이제 쓰레기를 줄여서 뭐 재활용 관련된 게임도 하고 네. 
어, 그렇게 하면서 쓰레기를 그때 200여 명의 시민분들이 오셨는데 쓰레기가 한 종량제 50m 봉투? 좀그 정도밖에 나, 나왔어요. 사실 쓰레기 없는 제로 하고 싶었지만 네, 50m <웃음> 너무 어렵 정도. 야. 네, 그게 이제 50m 나온 이유가 행사 이제 정리하면서 네. 쓰레기가 나올 수밖에 없더라고요. 아니 그건 사실 집안 대청소에도 나와요. 50 리터 <웃음> 집안 대청소뿐만 아니라 사실 방 하나 정리해도 그냥 가볍게 나오는 게50 리터거든요. 아, 네. 맞아. 네. 근데 행사 200명 행사인데 50 리터면 음. 진짜 엄청납니다. 아 역시 앵커님 너무 비율을 <웃음> 잘해주시네요. 좀 위안이 됩니다. 네. 아니 진짜. 심지어는 혼자 사는 사람도 방 하나 정리하다가 50리터 쓰레기 아, 버리고 그러거든요. 네. 아. 아, 대단하시네요. 아, 앞으로의 활동은 뭘 계획하고 계세요? 아, 지금 이제 앞으로의 활동은 제가 어, 환경 인플루언서니까 이런 어, 이제 너튜브 활동도 열심히 하고 아, 그리고 저희 지집에서 지금 아까 말씀드렸던 제로웨이스트 선거운동을 위해서 저희가 캠페인을 다양하게 준비를 하고 있고요. 그리고 또 이제 어, 어떻게 어 보면 제가 지금 남동생이랑 같이 이제 아, 컨텐츠를 많이 만들고 있어서 어, 또 다른 유튜브 채널을 아마 개설을 할것 같은데요. 네. 그 어, 이제 거기는 제 유튜브 개인 채널은 어, 이제 어, 실제 시민분들이 어떻게 하면 환경 보호를 위해서 실천할 수 있을까 개인의 노력에 대한 이야기를 담을 거고요. 네. 어제 동생과 함께하는 거는 실제 지금 일어나고 있는 현상에 대해서 아. 어, 그 부분에 대한 걸 팩트 체크도 좀 하고 어, 그리고 좀그 어, 전체적인 부분에 대해서 환경 적인 보호 실천을 나아가야 되는 방향성에 대해서 이야기를 아마 많이 할것 음. 같습니다. 어, 기대가 됩니다. 네. <웃음> 지금 전국에서 함께 하시는 우리 국악방송 청취자분들께 뭐 어떤 얘기를 딱 남겨주고 싶으세요? 어, 사실, 어, 이제 제가 고민을 많이 했어요. 여기 오면서. 네네. 어떻게 하면, 어, 이제 결론은 기후위기를 위해서 네. 우리가 할수 있는 일들이 뭐가 있을까 네. 그런 부분들을 많은 분들이 고민을 하시더라고요. 네. 그래서 제가 이제 어 이제 우리 기후위기 함께 행동해요 보다는 어 요즘 어 이런 걸 해보시면 좋겠다라는 생각을 갖고 네. 가지고 왔습니다. 네. 어 이제 제가 어 여기 어 마포구에 오면서 보니까 어 부지도 굉장히 많더라고요. 음. 그래서 재생 에너지들이 굉장히 많아져야 된다고 생각을 했고 어 이제 유럽 연합에서는 이 기후 위기에 대응을 정말 열심히 하고 있기 때문에 앞으로 에너지 농부들이 많아질 겁니다. 네. 그래서 이제 어 여기 많은 분들이 어 청취자분들도 에너지를 어 프로슈머라고 하죠. 좀 자기들이 소어 생산해서 사고 파는 경제가 어 많이 확산되어야 되지 않을까. 그래서 재생 에너지 부분도 많이 관심 가져 주시면 좋을 것 같고요. 그리고 저는 이제 윤순진 교수님이 얘기하셨던 게 굉장히 인상 깊었 게 기념일에 나무를 심자고 하시더라고요. 네. 뭐 빼빼로데이나 네. 추석에도 가족들과 다 같이 온 동네 사람들이 나무를 심어야 된다라고 하시더라고요. 우리 주변에. 네. 그래서 저는 굉장히 인상 깊었습니다. 그게 나무를 심고 그걸 키우면 자기가 막 뜻깊어서 막 그걸 사랑과 애정으로 하시거든요. 애, 요즘 어 우리 애완견들도 많이 키우시지만 나무도 자기만의 나무가 있어야 될것 같고 마지막으로 아 아까도 말씀드렸던 이제 4월에 네 그쵸 총선이 있기 때문에. 어, 그 환경에 좀 관심이 없고, 아, 나는 일단 나무고 살기 바쁘고, 정말 요즘 물가 상승으로 인해서 많은 분들이 힘들어 하시는데, 환경이 뒷전이 사실 되고 있어요. 어, 코로나 때는 좀 관심을 가졌다가. 네. 그래서 그 관심이 없는 분들을 위해서 방법이 뭐냐, 저도 음. 고민을 했는데, 어, 일단은 이런 문화 컨텐츠도 굉장히 중요하지만요. 아, 컨텐츠, 오, 재밌다, 이렇게 보고 끝날 것이 아니라, 이제, 어, 그런 법과 제도가 바뀌면 사람들이 변화한다고 생각합니다. 왜냐하면, 네. 어, 교통질서에 뭐 60km 미만 가세요 하면은, 그렇게 다 따르잖아요. 네. <웃음> 그렇기 때문에, 어, 제도와 법과 좀 그런 게 바뀌면, 사람, 의식 없는 사람도 <웃음> 좀 네. 인식을 하게 될 거고, 음. 그러려면 투표를 잘해야 된다라는 어, 걸 말씀드리고 싶습니다. 아, 홍다경 작가님과 함께한 오늘 환경 
인플루언서가 된 네. 느낌을 저도 잠시 <웃음> 받을 수 있었습니다. 아 그렇게 느끼셨던 네. 다행입니다. 환경 인플루언서 <웃음> 방송 오늘 함께해 주셔서 감사합니다. 감사합니다. <웃음> 홍다경 작가님이셨습니다. 내가 지구를 지키는 일을 하면 지구가 깨끗해질 거야. 홍다경 작가가 이런 생각을 한게 19살 때였고요. 그때부터 지금까지 꾸준히 실천하고 있습니다. 그 기간을 돌아보며 깨달은 점을 홍다경 작가는 책 에필로그에 이렇게 적었습니다. 돌아보면 엎치락 뒤치락 예측할 수 없는 상황이 매번 눈앞에 펼쳐졌던 것 같아요. 쓰레기 문제 해결이라는 큰 고민을 하며 짧지 않은 시간을 지나오면서 혼자서 노력한다는 건 계란으로 바위치기라는 걸 알게 되었어요. 그리고 우리 모두가 이 지구를 사랑하는 마음을 담아 작게라도 행동하는 것이 해결점이라는 걸 알게 되었고요. 이 책을 읽는 그대가 우리와 함께 해야겠다는 소중한 마음을 내어준다면 더없이 감사하겠습니다. 지금의 지구를 물려준 건 앞선 세대인데 그 지구를 살리려고 애쓰는 건 온전히 청년들 몫이 된것 같아서 좀 마음이 무거워요. 이런 상황을 탓하고 주저앉기보다 행동하기로 마음 먹다니 정말 대단하죠? 이 어려운 문제 앞에 기죽지 않고 밝게 춤추는 젊은이들을 알게 돼서 우리가 더 감사하다는 마음 전하고 싶네요. 그런 의미에서 우리 함께하기로 마음 내봐요.